அனைவருக்கும் வணக்கம் விடிவி வரலாற்று முரசு டிவி சர்ப்ரைஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ அனைத்தும் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வந்து பல்லர்கள் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பொது வெளியில் அதாவது முகநூலில் வந்து பொது இடங்களில் வந்து ஒரு கேள்வி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன கேள்வி எழுப்புகிறாங்கன்னா வெள்ளாளர்கள் வந்தேறிகள் அவர்களுக்கு வந்து உழவை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நாங்க தான் மருத விலக்குடிய மூத்தவர்கள் அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப அதுக்கு நான் பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் அப்ப இந்த பதிவை நான் உங்களுக்கு வெளியிடுறேன் அது என்னன்னா பல்லர்கள் வந்து தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்களா இல்ல அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டு வந்தேறியா இல்லைங்கிறது பத்தி எங்களுக்கு எதுவுமே கவலை கிடையாது அவங்க வந்து தமிழ் தமிழ் மக்களாவே இருந்துட்டு போகட்டுமே அவங்க வந்து பட்டியல் வெளியேற்றனா அப்ப அவங்களுடைய முது முதல் குறிக்கோளா இருக்குது அதுக்கு வந்து நாங்க தடை செய்யவே இல்லை ஆனா வந்து அவங்க பட்டியல் பட்டியல் இருக்க அவங்க விரும்பல அவங்க வந்து வேற மேல வரணும்னு விருப்பப்படுறாங்க சரி அவங்க வரலாற்று பிள்ளைனால வந்து கீழே போனா நினைச்சிட்டு சரி மேல வர்றாங்க இப்ப அவங்களுடைய பெருமையில எடுத்துக்கிட்டு வரணும்ட்டு மேல வர்றாங்க அதுக்கு நாங்க முழு ஒத்துழைப்பு வந்து இந்த வேளாளர் சமூகம் வந்து செய்யுது நாங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்களும் மருதங்களை குடிங்க எங்களுடைய எங்களுடைய அரு அரு மற்ற குடிகள் மருதங்கள் குடிகள்ங்கிற ஒரே எண்ணத்துக்காக நாங்களும் அவங்களுக்கு வந்து ஆதரவா செயல்படுறோம் ஆனா அதே பல்லர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா வெள்ளாளர்கள் சில பேர் வேளாளர் பட்டா போடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அது வந்து பிற்கால அது வந்து வரலாற்றை வச்சு அவங்க வந்து அதுக்கு இப்ப வந்து வழக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த முடிவு வரட்டும் அது வரையும் பொறுமையா இருக்கணும் இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இடையில வெள்ளாளர் வந்து உழவு பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அவங்க வந்தேறிகள் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு எதுக்குன்னா ஏற்பு இல்லாத அதாவது சா நம்மளுடைய வரலாற்றுக்கு தொடர்பு இல்லாத ஒரு பதிவு வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இரண்டாவது வேளாளர்ங்கிறது தான் எங்களுடைய சாதியின் பெயர் குல பெயர் வேளாளர் தான் வெள்ளாளர்ங்கிறது வேளாளர் மருவம் ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒண்ணு வெள்ளாண்மை வெள்ளத்தாழ்றவங்கிற ஒரு பொருள் சொல்றாங்க ஐயா பாவனர் என்ன சொல்றாருன்னா உழுவி துன்பொருவர் நிற அடிப்படையில் வந்து வெண்மையா இருந்ததுனால வெள்ளாளர்ங்கிற பேர் வந்தாங்க ஆனா அவர்களும் தொடக்க காலத்தில் இருந்து உழவு கூடியா இருந்து பெரும் உழவு கூடியா இருந்தவங்க தான் இப்ப அது இது வந்து சொற்க சொல்ல வந்து அடிப்படை வச்சு பேசியதும் இப்ப பொதுவாவே பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர் பொதுவாவே வேளாண்மைய வந்து வெள்ளாண்மைன்னு சொல்லுவாங்க சொல் சொல் வாக்குல அதனால வெள்ளாளர்கிற பெயர் கூட வந்திருக்கலாம் இப்ப இந்த வெள்ளாளர்களுக்கு வந்து உழவை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதுன்ற பல்லர்களுக்கு என்னுடைய முதல் கேள்வி உழவு ஒருத்தனையா ஒரு நிலத்தை வச்சு உழுதுட்டு இருக்காருங்க அவங்கதான் ஆதி தொடக்க கால காராளர்னு வச்சிருங்க உழுவுறாங்க உழுகும் போது அவர் வந்து நிறைய நிலம் வச்சிருக்காரு அவருடைய உழைப்புனால வந்து நிறைய நிலங்கள் வந்து அவரோட கட்டுப்பாட்டுக்கு வருது உழுது உழுது ஒரு பெரிய நிலக்கார அப்போ வந்து அவரால் பத்தி எல்லா நிலத்தை உழுவ முடியுமா முடியாது அப்போ அவர் என்ன செய்வார் ஆளுகளை கூப்பிட்டு உழுவார் இன்னைக்கு கூட நான் பெரிய விவசாயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறான் ஆள் வச்சு தான் வேலை செய்யணும் அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க அவங்க அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவங்க போயிட்டு ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தை உழுவ முடியுமா முடியாது பத்து ஏக்கர் நிலத்தை உழுவ முடியும் முடியாது மிஞ்சி மிஞ்சி போனா ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை வந்து அவங்களால சாகுபடி செய்ய முடியும் ஒரு குடும்பத்தினால அப்ப வந்து ஆளை வச்சு தானே உழுவாங்க அப்ப வந்து உழுவித்து தான் உண்டிருப்பாங்க அந்த உழுவித்துணர்களை வச்சுட்டு வெள்ளாளர்ங்கிற ஒரு பேர் வந்துச்சுன்னு வச்சிருங்க வெள்ளாளர்கள் உழுவித்துணர்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து நிலக்கிழாரா இருந்தவங்க அந்த காலத்துல ராசராசனோட அவையில வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஊருக்கு தலைவனா இருக்குன்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா நிறைய நிலங்கள் இருக்கணும் ஏன்னா அவன் பேர்ல இருந்தா மட்டும்தான் வந்து அவங்க வந்து தலைமை போதவின்னு போட்டிடலாம் உடவோலை முறை வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுக்கு வந்து அடிப்படை என்ன இருக்கணும் நிலா இருக்கணும் குடவுலை முறையில வந்து போட்டியிடுற வேட்பாளருக்கு வந்து கண்டிப்பா நிலா இருக்கணும் நிலா இருக்கிறவன் தான் ஒரு ஊரோட தலைவனா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியும் அது போல பெருநிலங்கள் நிலப்பரப்புகளை வந்து சரியான முறையில இருந்து வேளாண்மை செஞ்ச வெள்ளாளர் தான் தலைமை போதை வந்து அடைய முடியும் அவங்க தான் வேலிங்கிற அமைப்பு வந்து போனவங்க பாவனார் ஐயா வந்து தமிழர் நாரிங்கிற நூல்ல வந்து இது தெளிவா எழுதியிருக்கிறாரு என்ன எழுதியிருக்காருன்னா மருது நில குடிகள வந்து அரசமைப்பு உருவாட்சி எழுதியிருக்காரு அதே நேரத்துல வந்து மருதநில குடிகள வந்து வெள்ளாளருங்கிறவங்கள்ட்ட வந்து நில உடைமை சமூகமா இருந்தவங்க அவங்க தான் பிற்கால அவங்களோட தான் அவங்க தான் வேலியிலாவும் ஆக்கப்பட அவங்க தான் வேலியிலாவும் மாறினவங்க அந்த வேலியிருந்த தான் குறுநில மன்னர்கள் அவங்க தான் வந்து அரசருடைய நேரடி தொடர்புல இருக்கவங்க மற்றவங்க இதுல வந்து பல்லவர்கள் வந்து உழுது உழுது உண்றவங்க அவங்க வந்து அதிகமா வேலியிலா இல்லை இதுதான் உண்மை இதுக்கு வந்து இப்ப இவ்வளவு உண்மை இருக்கும்போது ஏதோ நாலஞ்சு நூல்
அதே போல மல்லர் என்பவர்களும் வீரர்கள் தான் மருந்து நிலக்கூடிய வீரர்களை வந்து மல்லர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் பாலை நிலக்கூடிகளுடைய வீரர்கள் மரவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் இதுதான் உண்மை இந்த மல்லர்கள்ங்கிறத சரி விடுங்க நீங்களாக இருந்துட்டு போங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கழக கால கல்வெட்டுல தேவேந்திர கூட வேளாளர்னு இருக்கா சரி இந்திரன் வழிபடுறங்கிறீங்க இந்திரன் என்பது தமிழ் சொல்லா கிடையாது அப்ப இந்திரனுக்கு உண்மையான தமிழ் சொல்லி எது வேந்தன் வேந்தர் கூட பல்லர்னு நீங்க போட்டுக்கிடுங்க தற்போது இந்த அறமன்றத்துல இருந்து இது வெளியே வர வரைக்கும் நீங்க வேந்தர் கூட மல்லர்னு போட்டுக்கிடுங்க இல்ல வேந்தர் கூட பல்லர்னு போட்டுக்கிடுங்க எந்த எதிர்ப்பும் கிடையாது எதுவுமே தொடர்பா தேவேந்திரங்கிறத வடமொழி தேவேந்திர கூட வேளாளருங்கிறீங்க அது என்ன வெள்ளாளர்கிற தமிழ் சொல்லு பிள்ளை என்பது தமிழ் சொல்லு வேளாளர் என்பது தமிழ் சொல்லு நாங்க தூய்மையான தமிழ் சொல்லு தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் நீங்க தேவேந்திரங்கிற வடமொழியை பயன்படுத்திட்டு வேளாளர்ல போட்டுருக்கீங்க இப்ப யாரு குழப்புறா கூட்டாஞ்சி செய்யறது யாரு இதுல இந்த அடிப்படை நீங்க தேவேந்திர குலங்கிற வடமொழி எப்படி கலக்குறீங்க அப்ப தமிழ் உண்மையான தமிழன் பாண்டியன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க பாண்டியர்னா தமிழ் வளர்த்த பாண்டியர்கள் ஆனா தாம் பாண்டியன் வளர்த்த தமிழோட கொண்டு வந்து சமஸ்கிருத கலந்தீங்கன்னா நீங்க உண்மையான தமிழரா இருக்க முடியுமா ஒரு இன அடையாளமா ஒரு குல அடையாளமா போடுற சாதியை வந்து உங்களால தூய்மையா தமிழ் அமைக்க முடியாது நீங்க தமிழ் வளர்த்த பாண்டியன் எப்படி என்னுடைய வாரி எங்களுடைய தலைவர்னு சொல்ல முடியும் எங்களுடைய வழின்னு எப்படி நீங்க சொல்ல முடியும் அப்ப நீங்க அடிப்படை தகுதி இல்லாத பாண்டியருக்கு தகுதி இல்லாத தலைங்கதான் பல்லர்கள் அது போல வெள்ளாளர்கள் வந்து உளவுக்குடியே இல்லைன்னு தம்பட்ட அடிக்கிறது எங்க போனாலும் நாங்க தான் உளவுக்குடின்னு சொல்லிட்டு தெரியுதுங்க நீங்க அது எப்படி முடியாது இப்ப வெள்ளாளர் தான் உண்மையான உளவுக்குடி தொடக்க கால உளவு குடியில் தான் வெள்ளாளர் தான் அவங்க தான் வந்து தலைமை அதாவது ஊர் தலைவராகவும் நிலக்கிழார்கள் ஆனதுனாலதான் அவங்க வந்து உழுவு துன்ப நிலைமைக்கு வந்து உயர்ந்து சென்றார்கள் உழுவு துன்பதால் அவர்கள் உழவர் இல்லை என்று ஆகாது எடுத்துக்காட்டாக தான் தற்போது ஒரு நிறுவனம் நான் வச்சிருக்கிறேன் சின்ன கடை வச்சிருக்கிறேன் அந்த கடையில முதல்ல நான் தான் இறங்கி வேலை செய்வேன் அந்த கடை வளர்ச்சி அடையுது பெரிய அனைத்து பொருளும் கிடைக்கிற பெரிய அங்காடி ஆகுது அப்போ வந்து நான் போய் உட்காந்துட்டு கடை இடை போட்டுட்டு இருக்கா இடை போடுறது வேலை வைப்பனா இல்லையா அப்ப வந்து முதலாளிட்ட போய் ஒருத்தவங்க போய் கேட்க முடியுமா நீ உனக்கு வந்து இந்த கடையை பத்தியோ இந்த இடையை பத்தியோ உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அதாவது வணிகத்தை பத்தியும் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவனால பேச முடியுமா அவன் அந்த நிலையம் இருந்துட்டானையா அந்த உயர் நிலைக்கு போயிருக்கான் அந்த நுணுக்கம் அவனுக்கு தெரியாது அவனால எப்படி சொல்ல முடியும் அது போல இன்னைக்கு வெள்ளாளர் இருந்தா உழவு நாள் என்னன்னு தெரியாது நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க எந்த வெள்ளாளர் டேவர் நீ போயிட்டு இதை அதை பத்தி ஐந்து விழுக்காடுல இருந்தா பதினைந்து பத்து விழுக்காடுகள் உள்ள வேற குடிகள் உள்ளவங்க வந்து வெள்ளாளர் பட்டது வந்து இப்ப நாயக்கர் காலத்துல வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க பயத்தினால ஏன்னா வெள்ளாளர்களா இருக்கும் போதே வந்து நாயக்கர் கை இருக்க பயப்பட்டுட்டாங்க சரி நம்ம வந்து இவங்க பேர்ல மாத்திக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கிறதுக்காக வெள்ளாளர்னு பட்டம் போட்டு பிள்ளைமார்னு பட்டம் போட்டுட்டாங்க அவங்கள மட்டும் நீங்க கணக்குல வச்சுட்டு ஒட்டுமொத்த வெள்ளாளர் என்ன கொள்கைகளுக்கே வந்து வேளாண் வேளாண்மை தெரியாது நீங்க எப்படி பேச முடியும் இது இதோட அதனால இதை வந்து என்னுடைய அடிப்படை தான் இதுதான் நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன் இப்ப இப்ப நான் இவ்வளவு விளக்கம் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல நீங்க புரிஞ்சுக்கிடாம வல்லாளர்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது உழவுக்கு அவங்க தொடர்பு இல்ல மருத நில கொடுக்கலே அவங்க இல்லைன்னு நீங்க பேசுனீங்கன்னா அடுத்த கட்டமா இன்னும் இன்னும் அதிகமான பதிலடிக்கு வந்து நீங்க நான் திரும்ப கொடுப்பேன் உங்களுக்கு நான் என்னுடைய அடுத்த பதிலடிக்கு நான் காப்பிட்டு இருக்கிறேன் கல்வெட்டுகளை தூக்கிட்டு ஓடி வர்றீங்க ஏன்யா பல்லர்களுக்கு வந்து வரலாறுனா என்னன்னு தெரியாத காலத்துல எங்க ஆளுங்க வந்து தமிழக வரலாறு வந்து எடுத்து வெளியில சொன்னவங்க தனித்தமிழ் இயக்கத்தை வச்சு நடத்தினவங்க நாங்க எங்களுக்கிட்டே நீங்க வந்து இப்ப சீட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இதனால அவங்க நீங்க நாங்க தான் தலைவரும் போலவும் நீங்க தான் வந்து மருதத்துக்கே நாங்க தான் வந்து வழிகாட்டிக்கிறது போல பேசிட்டு இருக்கீங்க மருதத்திலே இரண்டு இரண்டு நிலங்கள் இருக்கு ஒண்ணு வன்புலம் மென்புலம் இருக்குது வன்புலத்துல சரி மருத நிலத்தை விடுங்க இப்ப முள்ளி நிலத்துல வந்து வன்புலமா இருக்குது அந்த இடத்த வேளாண்மை செஞ்சவன் வந்து அங்க வேளாண்மை செஞ்சவன் வெள்ளாளம் தான் அப்ப வந்து அவன் அப்ப வந்து அந்த அங்க வேளாண்மை இல்லைன்றீங்களா நீங்க இப்ப இப்ப நீங்க கொங்கு வெள்ளாளரும் கொங்கு வளரும் ஆதரவுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கொங்கு உலகத்துல வந்து வன்புலம் இருக்குது அதாவது நெல் பயிர் கரும்பு பயிரிடாத வாழை பயிரிட இடங்கள் வந்து அவங்க வந்து இது பயிரிட்டு இருக்காங்க கேழ்வரகு கம்பு பயிர் பயிரிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வெள்ளல இருக்கா இப்ப நீங்க இதுதான் என்னுடைய இதுக்கான தெளிவான விளக்கத்தை நான் கொடுத்துட்டேன் உழவு குடியெல்லாம் இல்லையா என்பதற்கு இதுக்கு மேலே நீங்க ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது போல அடுத்த பதிவு வந்து நான் கண்டிப்பா ப